నీ సహాయం తీసుకున్న వాళ్ళు నేను వాడుకున్న వాళ్ళు నీ వల్ల ఎదిగిన వాళ్ళు ఇప్పుడు లైక్ నిన్ను గుర్తుంచుకున్నారా లేకపోతే నిన్ను మర్చిపోయారా అది వాళ్ళకి తెలియాలి ఉన్నారంట కొంతమంది అలా ఏ మర్చిపోయారా అంటే లైక్ నువ్వు నీ సాయం తీసుకున్న వాళ్ళు ఇండస్ట్రీలో నీ నువ్వు హెల్ప్ చేసిన వాళ్ళు కానీ నువ్వు చేసిన వాళ్ళు కానీ చాలామంది ఉన్నారని విన్నా ఉన్నారు అనడం కంటే నేను చేశాను అనడం కంటే వాళ్ళ తెలివితేటలు ఉపయోగించారన్న చాలా మంచి పద్ధతి ఎందుకంటే గొర్రె కషాయం అని నమ్ముతుంది తెలివి గలవాడు తెలివి లేనివాడనే నరుకుతాడు అవతలోడు నన్ను మోసం చేసి ఎదిగాడు అంటే వాడు తప్పు కాదు నేను మోసపోయినా నా తప్పు నాకు సిగ్గుండాలిగా అవును అదే మీరు మనుషుల్ని బాగా నమ్ముతారంట నమ్మేసి మోసపోతూ ఉంటారంట అయినా కూడా మీరు మారట్లేదు ఎందుకని అది తెలియదు రా అది ఏదో చెప్తాను చూడు ఇప్పుడు మనకి చిన్నప్పటి నుంచి కొన్ని పద్ధతులు నేర్పిస్తారు ఇంట్లో దట్ దట్ మేబీ క్యారీ ఫార్వర్డ్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ క్యాస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ ఎన్విరాన్మెంట్ నువ్వు నీ స్కూల్ నీ టీచర్స్ నీకుండే పద్ధతి నువ్వు పెరిగిన వాతావరణం అప్పుడు ఏమనిపిస్తుంది అంటే ఆ ఇమేజెస్ అన్నీ నీ నీ ఆ క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతాయి నీ నీ శరీరం మీద నీ బ్రెయిన్ మీద ఎదుటి వాడికి హెల్ప్ చేయి ఎదుటి వాడితో మంచిగా ఉండు ఎదుటి వాడిని నమ్ము నమ్మకమే నీకు శ్రీరామ రక్ష ఇవన్నీ స్టోరీలు చెప్పి 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 కొన్ని పుస్తకాలు చిన్నప్పుడు చదవడం వల్ల ఆ దరిద్రాలు కూడా జరిగినాయి కాబట్టి దానిలో మనం ఏం నేర్చుకున్నాం ఇవి చాలా మంచిగా ఉండాలి అనడంతో నేను అందరిని నమ్ముతా ఎవడో ఒకడు స్టార్టింగ్లో బాగానే ఉంటాడు కొన్ని రోజులు వాడి 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 పని అయిపోయిన తర్వాత కొడతాడు దెబ్బ ఇప్పుడు వాడు ఎప్పుడు కొడతాడు అని మనం ఈరోజు ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాం పలానా వాడు మనకి దెబ్బడు పలానా వాడు మనం దెబ్బ కొడతాడు మనం వాడితో ఫ్రెండ్షిప్ చేయం కదా మనకి చేయాల్సింది ఫ్రెండ్షిప్పే నాకు బాజుబ్రీం గారు చెప్పిన ఒక అద్భుతమైన ఒక స్టేట్మెంట్ ఉంది ఎవడైనా ఫ్రెండ్షిప్ చేయి వాడు గలీజ్గాడే అన్నాడు ఫ్రెండ్షిప్ చేసిన తర్వాత వాడు గలీజ్గాడ అని తెలిసింది వీలైతే మార్చడానికి ప్రయత్నించు రైట్ వాడు మారట్లేదంటే వదిలే ఫ్రెండ్షిప్ మానకన్నాడు అర్థమైందా సో ఫ్రెండ్షిప్ ఎందుకు మానద్ద మానద్ద అన్నారు దాని వెనక వంద రీజన్లు ఉన్నాయి వంద రీజన్స్ చాలా అంటే చాలా అది చిన్న స్టేట్మెంట్ కాదు ఇది యాక్చువల్గా సో నేను అందరితో ఫ్రెండ్ ఫ్రెండ్షిప్ చేస్తా పది నిమిషాలు ఎవడైనా నాతో మాట్లాడంటే వాడంత బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఇంకో లేడు అంట నేను అది ఒక దరిద్రమైన అలవాటు నాకు ఏం చేస్తా దానికి వాడికి ఏదైనా కష్టం వస్తే జేబులోంచి తీసి లేలేరే ఆ లేలేరే అన్నది ఉంది చూసావా అది కొట్టింది కొట్టి 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 కొడతనే ఉంది అది ఏంటంటే అది పుట్టుకుతో వచ్చింది కానీ సస్తే కానీ పోదని అది ఇక మారదు అది నా జీవితం అంతే ఇక అది నేను నువ్వు అన్నట్టు నేను నాకుగా నేను ఇంట్లో కూర్చొని చాలాసార్లు అనుకున్నా బిగా వద్దు రే ఇక చంటిగా రేపటి నుంచి నువ్వు విలన్గా తయారవ్వాలి అని లేచి స్నానం చేసి బయటికి రాగానే ఎవడైనా వచ్చి అన్న అనగా పదిలో కిందకి వెళ్దాం అయిపోయి అది అప్పటికే అంతే ఆ సోఫాలో కూర్చొని నువ్వు ఎవడో నిన్ను దెబ్బ కొడుతున్నాడు రా నువ్వెందుకు సైలెంట్ గా ఉండాలి చూసుకుందాం పద అంతే పది నిమిషాలే ఉంటుంది రే తర్వాత ఏమి ఉండదు ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీ ఎలా ఉందన్నా పిల్లలు ఇద్దరు పిల్లలు మంచిగా ఉన్నారా నేను బాగున్నా అంటే ఫ్యామిలీ బాగుంటుంది బాబు ఏం చే ఏం చదువుతున్నారు అన్నాడు ఇద్దరు ఒకళ్ళేమో ఫస్ట్ క్లాసు ఒకళ్ళు యూకేజీ చిన్నపిల్ల అలా రాపిందా నీకు తెలుసు కదరా ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఇంట్లో నేను ఇంట్లో వచ్చి బయటకు వచ్చి ఇంటికి వెళ్ళేదే వాళ్ళ కోసం వాళ్ళు లేకపోతే ఇంటికి ఎందుకు వెళ్తా కాదన్నా ఇప్పుడు బిగ్ బాస్ వల్ల నీకు ఏమైనా ఉపయోగపడిందా ఏ లేదు రూపాయి లేదు రూపాయి కెరియర్ ఇక్కడ కాపీ టాపిక్ ఎందుకన్నా అక్కడ కాపీ అన్నగా ఒకటే ఆన్సర్ నాకు తెలిసి క్వశ్చన్ అడుగుతా చెప్తున్నా కదా కట్ పాస్ దాని గురించి మాట్లాడాలి అనుకోవట్లే అస్సలు అంటే దాన్ని అంటే లేక అదొక పేడకాలనుకుంటున్నావు ఎంత అడిగినా అంత కట్ అంటున్నా కదా వద్దు
ఈ బుల్లితెర మీద కనిపిస్తూ శ్రీన్ కానీ ఆది రెడ్డి గారు కానీ వీళ్ళందరూ పెద్ద పెద్ద ఛాన్సులు కొడుతున్నారు కానీ చెంటన్న లైక్ వాళ్ళకి ఎలా వచ్చే మరి చెంటానికి ఎందుకు రాలేదు నో ఆన్సర్ అంటే పెద్ద పెద్ద ఛాన్సులు కొడుతున్నారు కదా లైక్ వాళ్ళు పెద్దవాళ్ళతో మంచిగా లేకపోవడమా లేకపోతే ఏమైనా ఎవరు నేను మంచిగా లేకపోవడం అంటావా అదే అయ్యి ఉండొచ్చు అంటున్నా కదా నాకు ఈగో అమ్మ మళ్ళీ ఈగో దగ్గరికి వచ్చు మరి అదే కదరా ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది పబ్లిసిటీ అక్కడి నుంచి ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడులో జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయింది అయ్యా రెండు వేల పదమూడులో జబర్దస్త్ స్టార్ట్ అయ్యి పద్నాలుగులో ఎప్పుడో స్టార్ట్ అయింది ఈ ఈగో అనే టాపిక్ అవును అవును అప్పటి నుంచి ఉంది పద్నాలుగు నుంచి ఇరవై నాలుగు పదేళ్ళు ఇంకా పోలేదు నా ఈగో అనే టాపిక్ చెట్లు కూడా యాటిట్యూడ్గా ఉంటావు నేనే ఇది అన్నట్టు ఉంటావు ఎవరి మాట వినవు ఇవన్నీ నడుస్తాయి ఇప్పుడు ఇక్కడ అద్భుతమైన ప్రశ్న అడిగేవాడు చెప్తాయి ఇప్పుడు నువ్వు ఒక తప్పు చేస్తున్నావు అబ్బాయి ఇది తప్పు అని చెప్పలేదు అనుకో మళ్ళీ నాకు సిగ్గులేనట్టు నేను నీకు చెప్పాను అనుకో నువ్వు వెళ్ళి ఆడే నాకు చెప్తాడేంటి ఆడ సంగతి స్టేజ్ మీద చూసుకుంటా ఎవరికుంది ఇగో స్టేజ్ మీద చూసుకుందాం అన్నాడు మరి నాకుందంటారేంటి రే ఇగో అంటే నువ్వు నువ్వు ఎలా జరుగుతుందంటేరా టీమ్ లీడర్గా నేను ఉంటే నా కింద పనిచేసే వాళ్ళ వాళ్ళు స్టేజ్ మీద ఎలా పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి అన్నది నాకు తెలుస్తుంది ఇంతవరకు నే నా స్క్రిప్ట్లో ఏ రోజు కానీ ప్రాక్టీస్ వెళ్ళి పెట్టలేదు ఎవరికి పోయి డైలాగ్ ప్రాక్టీస్ చేయి అది ప్రాక్టీస్ చేయి ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంతే వేరే టీమ్ లీడర్స్ లాగా నువ్వు ఏదైనా స్టేజ్ మీద చెప్పే దాన్ని నేను చూసుకుంటా కౌంటర్ ఇస్తా నేను నీకు సపోర్ట్ నేను ఉన్నాను నువ్వు ఎందుకు టెన్షన్ పడుతున్నావు అనేదే చేసా నాలుగు చప్పట్లు వాళ్ళకి ఎక్కువ పడ్డాయి నేనేం ఫీల్ అవ్వలే కానీ ఆ నాలుగు చప్పట్లు ఎక్కువ పడిన తర్వాత వాడేం ఫీల్ అయ్యాడు తెలుసా చంటి కంటే నేను ఎక్కువ అని ఫీల్ అయ్యాడు ఎక్కువ అని ఫీల్ అయ్యి వాడు సమయం కోసం చూసి చంటిని ఎక్కడ పడవాలో అక్కడ పొడిచారు అది నా తప్ప ఎవరిది తప్పు తప్పు చేసినాడు ఎవడైనా నేను తప్పు చేశాను అని చెప్తాడా ఎటు తిరిగి అడి తిరిగి నష్టపోయింది నేనే అందరూ బాగున్నారు అందరూ హ్యాపీగా ఉన్నారు నేను అదే అంటున్నా ఈరోజు జ్ఞానోదయ జ్ఞానోదయంతో చెప్తున్న మాట శాపం అనే మాట ఎందుకు రాగానే ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి అంటే ఇదే ఓకే డబ్బులు ఉన్నాయా అన్న ఇప్పుడు నీకు గడవడానికి అండి లైక్ ఇప్పుడు అవకాశాలు లేవు ఉన్నాయి ఉన్నాయా మొత్తం మీద సొంత ఇల్లు సొంత ఇల్లు కారు కొనుక్కున్న సంపాదించు ఉన్నాయి అంతే ఉన్నాయి ఉన్నాయి హ్యాపీ లైఫ్ ఏంటంటే ఇలా చెప్పడానికి అర్థం అదే హ్యాపీ లైఫ్ బా హ్యాపీ లైఫ్ బాగానే ఉంది జబర్దస్త్ బ్యాచ్ లో ఒకరికి ఒకరు సాయం చేసుకునే గుణం ఎంత శాతం ఉంది అనుకుంటున్నా ఉన్నాదా అసలు ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అయ్యో ఒకటి కష్టంలో ఉన్నాడంటే మొత్తం జబర్దస్త్ టీమ్ మొత్తం టీమ్ అందరు కలిసి కలిసి సపోర్ట్ చేస్తారు రివర్సా నేను ఏమైనా రివర్స్ ఏమని చెప్పానా స్ట్రీట్గా చెప్పింది నువ్వు ఆలోచిస్తున్నావు చూడు ఏది నిజం ఏది అబద్ధమో నీకు తెలుసు నీ మనసుకు తెలుసు చూసేవాళ్ళకి అర్థమవుతుంది ఉందని చెప్తున్నా అబ్బా నేను 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 తప్పు చెప్పట్లే ఉంది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మనిషికి కష్టం వస్తే జబర్దస్త్ టీమ్ అందరూ కలిసి సపోర్ట్ చేస్తారు వాడిని నిలబెడతారు వాడు బాగుంటాడు ఉంది ఇన్నిసార్లు ఉందని చెప్తున్నా కూడా నమ్మకపోతే నా తప్ప ఏమో చెప్పాలనుకుంటున్నావా దాని గురించి ఏం లేదు జరిగిన ఎక్స్పీరియన్స్ ఏం లేదు ఇండస్ట్రీ ఉన్న వాళ్ళకి కానీ లేకపోతే ఇండస్ట్రీలో ఇప్పుడు రాను రాను ఎదుగుతున్న వాళ్ళకి కానీ ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నావు సెంటర్ అన్న తరఫున ఒకవేళ ఏదైనా చెప్పాలనుకుంటే ఏం చెప్పాలనుకుంటే ఇండస్ట్రీలో రావాలనుకునేవాళ్ళు రావాలనుకునేవాడికి డబ్బులు ఉంటే రండి డబ్బులు లేకపోతే సీరియస్గా ఉన్న వాళ్ళకి లైక్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్న వాళ్ళకి ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళకి చిన్న చిన్న స్టేజెస్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఏ మనం ఎవరు చెప్పడానికి అది చేసుకుంది అది చేసుకుంటారా మనం వేస్ట్ కాలేము మనం ఎవరు చెప్పడానికి మనం ఈగా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీలో ఉన్నవాళ్ళ ముందు మనం ఈగా పొద్దింకలు ఉన్నాయి బల్లులు ఉన్నాయి 
వాళ్ళకన్నీ తెలుసు మనం ఎవడు చెప్పు ఏదో పొరపాటున ఒక నాలుగు రోజులు ముందు ఇండస్ట్రీకి వచ్చాం కాబట్టి అందరూ మనల్ని చంటి అన్నాన్ని పిలిచి రెస్పెక్ట్ ఇస్తున్నారు కానీ ఇదే చంటి వాళ్ళ వాళ్ళతో పాటు వచ్చి ఉంటే ఏరా చంటిగా తర్వాత చాలా మంచి పదాలు పలకరింపులు ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి మనం మా హూ నువ్వెవరు అసలు ఎదుటోడికి ఎందుకు సజెషన్ ఇవ్వాలి వాళ్ళకన్నీ తెలుసు అన్నా ఇప్పుడు ఒకటి ఉంది అన్న ఇండస్ట్రీలో ఉన్న కొన్ని ఫ్యామిలీస్కి మనం భజన చేస్తేనే ఛాన్సులు వస్తాయి లేకపోతే లేదు కెరీర్ కెరీర్లో ముందుకు వెళ్ళలేరు అనేది ఒకటి ఉంది అది నిజమా అది నిజమా అంటే నాతో ఒక ఆర్టిస్ట్ అన్నాడు ఇలా చేస్తేనే వస్తాయి ఓకే ఒక ఆర్టిస్ట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు పెద్దోడు ఓకే ఓకే డైరెక్ట్గానే అన్నాడు నువ్వు తప్పదన్న నువ్వు ఇలా ఉంటే నడవదు నువ్వు కొట్టాలి నువ్వు భజన కొట్టాల్సిందే కొట్టకపోతే నడవదు అని అన్నాడు వాడు బాగున్నాడు ఇప్పుడు పెద్ద ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు పెద్దోడు కాబట్టి అది సందర్భరహితంగా జరిగే సంఘటన రాదు ఇప్పుడు మనం భజన కొడితేనే మనకి ఛాన్సులు వస్తాయి అనేది ఉంటే భజన కోసమే ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఉన్నారు వాళ్ళకి రాలేదుగా భజనతో పాటు టాలెంట్ కూడా ఉండాలి ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ నీ టాలెంట్ ఉంటే వన్ పర్సెంట్ నీ లక్క కూడా ఉండాలి నీ వన్ పర్సెంట్ లక్కే నీ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ని తీసుకెళ్ళి ముందు చూపెడుతుంది హార్డ్ వర్కే నేను పైకి తీసుకొస్తుంది అంటే ఈ రోజుల్లో ఓన్లీ హార్డ్ వర్క్ గివ్స్ యువర్ ఎనర్జీ అంటే నీకంటే రిక్షా కూడా చాలా హార్డ్ వర్క్ చేస్తాడు వాడు కోటీశ్వర్ అవ్వాలిగా ఎండల్లో వానల్లో తడుచుకుంటూ ఆటో నడుపుతారు వాళ్ళు కోటీశ్వర్లు అవ్వాలిగా వాడికంటే గొప్ప హార్డ్ వర్క్ చేస్తున్నాం మనం జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ నీకంటే కుక్క ఎంత పాపం ఎట్లా అంటే వాడు తినని తిట్లు అంటూ ఉండదురా ఏది ఒక్క నాకు ఇచ్చే డబ్బులకి నేను నేను ఒక కారు నాకు అస్టెంటు నేను వెళ్తే ఓ నలుగురు రెస్పెక్ట్ ఇచ్చి నాకు టీచ్ నాకే ఇంత బలుపు ఉంటే నాకంటే కొన్ని వందల సినిమాలో సీనియర్ మోస్ట్ జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ ఉంటాడు వాడికి ఎంత ఎంత తెలిసి ఉండాలి ఎన్ని ఎంతమంది డైరెక్టర్ల గురించి తెలిసి ఉండాలి మరి వాళ్ళకి రాలేదే వాళ్ళు ఇంకా బాగుండాలి కదా నాకంటే సో ఏంటంటే యువర్ యువర్ వన్ పర్సెంట్ లక్ మేక్స్ యూ యువర్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ హార్డ్ వర్క్ అదే చూపెడుతుంది వన్ పర్సెంటే చూపెడుతుంది అది లేకపోతే నువ్వు ఏం చేసినా నడవదు అంతే ఈ వన్ పర్సెంట్ మీద చా ప్రపంచం మొత్తం తిరుగుతుంది వన్ పర్సెంట్ మీద ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగావు చూసావు నువ్వు భజన కొడితేనే ఉంది అని నాతోటి ఒక హీరో కూడా అన్నాడు ఈ మాట హీరోనే అన్నాడు నువ్వు నాకు నేను అన్న మాటకి నువ్వు సై అంట సై అనవే ఏంటి అని ఏం చెప్తారు సై అనవి ఏంటి అంటే అంటే నీకు ఒక రెస్ రెస్పెక్ట్ లేదు నీకు ఒక సెల్ఫ్ రెస్పెక్ట్ అనేది లేదు నువ్వు బతకడం కోసం నేను నువ్వు చంపేసుకోవాలి ఈ అవతలుడు ఏది మాట్లాడినా అది ఎందుకంటే ఆ లఫ్ఫుట్ గల్లా ఉన్నాడు అన్నాడు ఏందన్న లఫ్ఫుట్ అని మా నీ నోట్లో చెప్పా ఇప్పుడు ఏమిటన్నా లఫ్ఫుట్ అసలు పదం ఏంటది ఎక్కడది ఇది జర్మనీ పదమా అని అడగలేదు అనుకో వీడు కానీ వీడు ఎక్కువ బలుపు ఉంటుంది అంటారు ఇప్పుడు ఈ లఫ్ఫుట్ లఫ్ఫుట్ అనే మాటకే నువ్వు చెప్పలు కొట్టాలంటే ఎన్ని మాట్లాడతారు వాళ్ళు అన్నిటికీ కొట్టాలి నువ్వు చెప్పట్లు అట్లా కొంతమందికి మనం కొట్టక కొట్టలేక కొట్టడానికి రాక కొట్టబుద్ధి కాక కొట్టలేదు కాబట్టి ఈ ప్రస్తుతానికి ఈ స్టేజ్లోనే ఉన్నా నువ్వున్న పొజిషన్కి నార్మల్గా ఒక సినిమాలో నువ్వు ఒక ఒక సైడ్ నాకు రోల్ చేస్తే నార్మల్గా ఎంత ఇస్తారన్న నేనున్న పొజిషన్కి డిపెండ్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ మూవీ డిపెండ్స్ ఆన్ మూవీ అరే నేను రెమ్యూనరేషన్ విషయంలో ఏ రోజు అడగలే నాకు ఇంతే కావాలి అది నేను అలానే దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నా మనకు కావాల్సింది సినిమా వాడు ఐదు ఇస్తాడా పది ఇస్తాడా అనే విషయం పక్క పెట్టు నీకు వర్క్ కావాలి ఈ వర్క్ వల్ల నలుగురు పరిచయం అవుతారు ఆ నలుగురు రేపు పొద్దున్న నీకు పనికి వస్తారు ఎందుకంటే ఇండస్ట్రీలో అందరూ ఎవడో ఒకడు ఎప్పుడో ఒకప్పుడు పనికి వచ్చేవాడే చెడ్డోడైనా మంచోడైనా ఆ నలుగురులో ఎవడో ఒకడు నీకు పనికి వస్తాడు ఆ నలుగురు పరిచయం అవుతారు నీకు వాడు ఐదు ఇస్తాడా పది ఇస్తాడు అనే విషయం పక్క పెడితే నీకు పని కావాలి కాబట్టి వాడు ఎంత ఇచ్చినా వెళ్ళిపో డేట్ ఖాళీ ఉంటే 
పది వచ్చే చోట ఐదు కోసం ఈ పదిని మానుకోమని చెప్పట్లే ఐదు ఇచ్చిన వెళ్ళిపోయి చేసుకోవాలి అది నేను నేర్చుకున్నాను ఇక్కడ వచ్చిన తలగానే పోయింది తెలుసా ఐదుకి పది కూడా చేస్తాను అని చెప్తే నేను మూడుకే చేస్తా అని చెప్పి ఆర్టిస్టున్నారు ఎందుకు చంటే నాకు ఐదు ఇవ్వడం అని ఇది ఎవరు చెప్తారు ఇందాక నేను చెప్పా కదా కో డైరెక్టర్ ఆర్ అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్స్ ఆర్ టీమ్ ఆఫ్ ది డైరెక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళకి వాళ్ళకి వంద ఉండొచ్చు ట్రాన్సాక్షన్ తప్పు లేదు నేను తప్పు పట్టలేదు సో వాళ్ళు చెప్పడం వల్ల ఆ చంటి గారికి మూడే ఐదు ఎందుకండి చంటి గారికి పది ఎందుకండి మనోడు ఏడున్నరకి వస్తా అంటున్నాడు కదా అందుకే అన్న సీనియర్ కమీడియన్లు తక్కువ అయిపోయి జబర్దస్త్ కమీడియన్స్ రావడానికి రీజన్ అదేనా నువ్వు అడిగే ప్రశ్నలు ఎలా ఉన్నాయి తెలిసారా గోడకి మేక్ కొట్టేటప్పుడు సుత్తితో కొట్టావా రాయితో కొట్టావా అన్నట్టు ఉంది ఎటు కొడితే మేక దిగుతుందా లేదా ఇది కాన్సెప్ట్ సో ప్రొడ్యూసర్ వైజ్గా ఆలోచిస్తే నాకు ఎంత బడ్జెట్లు తక్కువ అవుతుంది అనేది ప్రొడ్యూసర్ ఆలోచిస్తాడు డైరెక్టర్ వైజ్గా ఆలోచిస్తే ఈ క్యారెక్టర్ పలానోడు చేస్తే బాగుండు అని ఆలోచిస్తాడు కానీ కింద ఉన్న ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ వాడు ఉంటాడు చూసావా వాడికి ఎంత తక్కువలో ఆర్టిస్ట్ వస్తే బాగుండు అని ఆలోచిస్తాడు ఈ ముగ్గురులో ఎవరిది తప్పు ఎవరిది కరెక్ట్ ఎట్ లాస్ట్ దిగేది సినిమా సినిమా ఆడియన్కి థియేటర్లో అయితే రాయరు కదా పలానా ఆర్టిస్ట్కి పేమెంట్ ఇవ్వలేకపోవడం వల్ల ఈ క్యారెక్టర్ పలానా ఆర్టిస్ట్ చేస్తున్నాడు అని కింద స్టేట్మెంట్ వెళ్తే జనాలు కూర్చొని చదువుతారా అయ్యయ్యో సునీల్ గారు ఇంత తీసుకుంటున్నారని గెటప్ సీన్ అని పెట్టారంట గెటప్ సీన్ ఇంత తీసుకుంటున్నారని ఆదిని పెట్టారంట ఈ రెండు రోజులే ఆది అంట అని ఈ క్యారెక్టర్ కోసం స్టేట్మెంట్ రాయలేరుగా అలా ఏ మళ్ళీ నేను మళ్ళీ సీన్ ఉన్న సునీల్ అనని ఆది గారిని సీన్ అన్నని వీళ్ళని ఏమన్నా అన్నారు అనుకుంటున్నారు నా ఆ ఉద్దేశాలు అది కాదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను అంతే నేను ఒకవేళ మీకు కరెక్ట్ ఏంటి సారీ ఎందుకన్నా ఎక్స్ప్లెనే ఇవ్వలే వద్దురా సీను ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు సునీల్ ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు సునీల్ అన్న ఫ్యాన్స్ చాలామంది ఉంటారు కాబట్టి వాళ్ళు అట్ అవ్వచ్చు ఆది గారు ఫ్యాన్స్ ఉండొచ్చు మళ్ళీ కమిడీని ఆది గారు ఫ్యాన్స్ వారు ఎక్కడో కాపు కాసి నన్ను కొట్టడానికి రెడీ ఉండొచ్చు చెప్పలే ఎవ్వడు అరే నాన్న వద్దు పా ప్రశాంతంగా ఉన్నా నన్ను ఉండనేంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం మాట్లాడిన మాటలు కూడా తప్పు పెట్టేవాళ్ళు చాలా మంది అన్నారు సో మనకు ఆ పంచాయతీ వృద్ధి కాబట్టి సో ఆ స్క్రీన్ మీద పలానా ఆర్టిస్ట్ జరుగుతోంది కదా అని చెప్పి స్టేట్మెంట్ ఇవ్వరు కాబట్టి సో ఈ ఈ ఆర్టిస్ట్లు ఎవరు ప్లేస్లోకి ఎవరు వస్తున్నారు అనేది ఎవరు చెప్పలేరు ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్ని తప్పు పట్టడానికి లేదు డైరెక్టర్ని తప్పు పట్టడానికి లేదు డైరెక్టర్కి పాపం ఏ పేమెంట్కి ఏ ఆర్టిస్ట్ వస్తాడో డైరెక్టర్కి తెలియదు కాబట్టి వాళ్ళు ఇచ్చిన క్యారెక్టర్ని చేయించుకోవాలి కోరేట్ వచ్చి సార్ ఈ పలానా క్యారెక్టర్ మనోడు చేస్తాడు సార్ చింపేస్తాడంటే వచ్చేట తీసుకోవాలి ఆప్షన్ లేదు ఎందుకంటే కింద టీం వర్క్ కదా పెద్ద పెద్ద డైరెక్టర్లు అయితే డిసైడ్ చేయొచ్చు ఇప్పుడు ఈ అప్కమింగ్ డైరెక్టర్లు ఏదో రెండు మూడు సినిమాలు హిట్ ఇచ్చిన డైరెక్టర్లు తప్పదు కింద కోడుకు అస్టి నీకు తెలియని ఉన్నాయి ఇండస్ట్రీ పంచాయతీలు అంతే అన్నా నా షో నా ఇష్టం హోస్ట్ దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇంకేమైనా హోస్ట్ చేసావా లేదు ఎందుకు అది అయిపోయిందా ఆపేసి తెలీదు ఇంతవరకు నేను క్వశ్చన్ చేయలేదు ఆ విషయంలో నేను అది చెప్తా చూడు దానిలో నీకు ఏమైనా అన్యాయం జరిగింది సి భీమిలి కబడ్డీ జట్టు తర్వాత అవును ప్రేమ కావాలి వీడి తేడా ఎస్ఎంఎస్ ఈ నాలుగు సినిమాలే నాకు గుర్తున్నాయిదా ఓకే భీమిలి కబడ్డీ జట్టు నాలుగు సినిమాలు గుర్తున్నాయి దాని తర్వాత చేసిన కొన్ని సినిమాలు పేర్లు గుర్తులేవు నాకు పెద్దగా పేరు వచ్చిన సినిమాలు కూడా కావద్దు నా ఫస్ట్ సినిమా జల్లు అది గుర్తుంటుంది ఎప్పటికీ అయితే దాని తర్వాత నేను జనాల్లోకి ఎలా వెళ్ళాను అంటే బికాస్ ఆఫ్ మలెమాల ఐ రెస్పెక్ట్ మలెమాల ఎనీ టైమ్ ఎందుకంటే చంటి అనేవాడు జనాల్లోకి తీసుకెళ్ళింది మలెమాల చంటి అనేవాడిని యాంకర్ చేసింది మలెమాల చంటి అనేవాడు బైక్ మించి కార్కి వచ్చి కార్ నుంచి ఒక ఇల్లు కొనుక్కొని ఇంటి నుంచి పెళ్లి చేసుకొని హ్యాపీగా బతుకుతున్నాడు బికాస్ ఆఫ్ మల్లెమాల కొన్ చంటికి కోప కోపం వచ్చి జబర్దస్త్ మానేసి మళ్ళీ జబర్దస్త్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన నో అని చెప్పు రా ఎన్ని సార్లు అయినా ఎన్ని సార్లు రా అని నమ్మింది మల్లెమాల మరి ఇప్పుడు లేదేంటనా చెప్తా ఇవన్నిటికీ మల్లెమాల ఐ థ్యాంక్ యూ మల్లెమాల కానీ కొంతమంది 
కొన్ని కారణాల వల్ల కొన్ని అద్భుతమైన విషయాల వల్ల మరి వాళ్ళకి ఏం చెప్పారో నాకు తెలియదు ఓకే వాళ్ళు అది చెప్పడం వల్ల నా నన్ను వద్దన్నారు వాళ్ళు సో నా షో నా ఇష్టం ఆపేసినప్పుడు కూడా నేను వెళ్ళి ఎందుకంటే ఈ ప్రోగ్రాం ఆపేశారు అని అడగలేదు నేను ఇందాక అదే చెప్పాను ఇంతవరకు ఎవరిని ఏది అడగలేదు నేను అడగను ఎందుకంటే ఐ రెస్పెక్ట్ మళ్ళీ మళ్ళా ఈ ఎందుకు ఆపేశారు అని అడిగితే నేను కింద వాళ్ళని అడిగితే వంద రీజన్స్ చెప్పారు నాకు నేను ప్రొడక్షన్లో అడగలే కింద వాళ్ళని అడిగా వంద రీజన్స్ చెప్పారు దానిలో ఫస్ట్ రీజన్ ఏంటి అంటే సెట్లో నువ్వు పడుకుంటావు అంట కదా ఒకటి ఓకే నేను ఏమన్నానంటే అది నిజమా అబద్ధమా అనే విషయం పక్కకు పెడితే నాశోన ఇష్టం ప్రోగ్రామ్ చూసి చూసిన వాళ్ళందరికీ తెలుసు ఒకే యాంకర్ కంటిన్యూగా మాట్లాడుతూనే ఉండాలి రైట్ అరుస్తూనే ఉండాలి మంచి హిట్ షో కూడా అరుస్తూనే ఉండాలి కంటిన్యూ ఎక్కడ బ్రేక్ ఉండదు వాళ్ళు ఆ నేను గెలుగుతూనే ఉండాలి ఆ నేను లేపుతూనే ఉండాలి అల్లరి అల్లరి చేస్తూనే ఉండాలి ఇప్పుడు షోకి షోకి మధ్యలో ఎపిసోడ్కి ఎపిసోడ్కి మధ్యలో ఓ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్ ఉంటుంది ఈ త్రీ అవర్స్ గ్యాప్లో నేను పడుకుంటానా రోడ్డు మీదకి వెళ్ళి సొల్లు వేసుకుంటానా తిరిగి బయట గాలి తిరిగి తిరిగి వస్తానా అనేది అనవసరం నీ షోకు ఉన్నానా లేదా రైట్ ఇది కదా ఇంపార్టెంట్ అలా కాదంట అలా కాదంట పడుకోకూడదంట అంటే ఆ రెస్ట్ కూడా ఉండకూడదు అనమాట అది ఒక రీజన్ అన్నారు నాకు అనిపించింది అయ్యో పాపం నా నిద్ర వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది ఏమో అని ఇప్పుడు మనం పొద్దున్నే ఒక టైంకి వాళ్ళు ఒక టైంకి చెప్తారు ఆ టైంకి మనం ఉంటాం కాస్ట్యూమ్ వేసుకోవడానికి అది రెడీ అవ్వడానికి నాకు తెలిసి ఈ రోజుల్లో పెద్ద పెద్ద టాప్ మోస్ట్ యాంకర్లు అని చెప్పుకునే అందరూ నైన్ థర్టీ ఆన్ స్టేజ్ అనగా నైన్ థర్టీ మేకప్ తోటి ఇట్లా కూర్చోవట్లు తెప్పడం సిన్స్ ఫ్రమ్ సో మెనీ ఇయర్స్ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వన్ అవర్ అటు ఇటు అవుతుంది నీకు తెలుసు ఆ విషయాలు అవును ఆబ్వియస్లీ ఎవరికైనా అదే టైం పడుతుందిగా మేకప్ వేసుకోవాలి అది పడుతుంది కదా ఈ గ్యాప్ ఉంటుంది చూసావా ఇది వాళ్ళకి ఇబ్బంది అంట అది ఎవరి వల్ల నా వల్ల అది ఇబ్బంది అంట సెకండ్ ఇది సెకండ్ రీజన్ ఒకటి పడుకోవడం ఇది గ్యాప్ గ్యాప్ మూడవది నా షో నా ఇష్టంలో ఇప్పుడు రివీల్ చేస్తా నీకు కింద ఆర్టిస్టులు వాళ్ళందరూ ఆడియన్స్ కూర్చుంటారు కదా వాళ్ళకి క్వశ్చన్స్ చెప్తారు అవును ఈ క్వశ్చన్స్ ఎవరు చెప్పాలి వాళ్ళు రైటర్స్ చెప్పాలి వాడు లేట్ చేస్తే నాదే తప్పు లేదు వాడు నేర్చుకుంటాడు ఒకటి నేర్చుకోడు అందరికీ నేర్పించిన తర్వాత నన్ను పిలవాలి స్టేజ్ మీదకి వాళ్ళు నేర్చుకోకపోవడం ఎందుకు జరిగింది అంటే నేను వన్ అవర్ లేట్ అయినందుకు వాళ్ళు నేర్చుకోలేదంట ఇది ఒక రీజన్ అంట ఇలా ఓ పదో పదిహేను రీజన్స్ చెప్పారు ఇంకా అంత చెప్పిన తర్వాత మనం ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కడు ఇంటికి వెళ్ళి డోర్ కూడా చెప్పలేం కదా నేను మంచిగా ఉన్నాను అందుకని వదిలేసే ఇంకా నేను అందుకే అడగలేదు నిలకడగైనా నిదానంగా అయినా నిజాయితీ అనేది బయటకు వస్తుంది నిజం ఎప్పటికీ ఆగదు ఒకవేళ నేను మాట్లాడేది తప్పైనా నిజమేంటో చెప్పిన వాడు మనస్సాక్షికి తెలుసు వాడు పడుకునేటప్పుడు అది నిజమా కాదో వాడికి తెలుసు రైట్ నేను ఎవరిని అడగను క్వశ్చన్స్ నేను ఎవరినైనా నా మీద తప్పు చేస్తే ఎందుకు చేసావని అడగను నేను అందుకే నేను ఈరోజు కడుపు మండి చాపం పెడుతున్న తప్పితే ఇంతవరకు ఎప్పుడు ఎక్కడ ఏ ఇంటర్వ్యూలో కానీ ఎవరికి బయట బహిరంగంగా నేను ఎప్పుడు అనలే ఈ మాటలు ఎదుటివాడిని ఎదుటివాడిని తిట్టలే కానీ ఈరోజు తిరుగుతున్నానంటే దానికి కొన్ని వందల రీజన్స్ ఉన్నాయి తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద కోపం ఉందా నాక నేను ఎవరిని నా తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ఆఫ్టర్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ అన్నదు సార్ నేను ఆఫ్టర్ ఆల్ కానీ రా అరే తెలుగు ఇండస్ట్రీలో నేను ఒక టిష్యూ పేపర్ నాయ నాకు ఇండస్ట్రీ మీద కోపం ఏముంటుంది ఒకవేళ ఉంది ఎవరికి నష్టం వస్తాడు తుడుచుకుంటే అవతల పడేస్తారు కథం నేను ఇవ్వండి నాకు ఏం పడి తెలుగు ఇండస్ట్రీ మీద ఇండ కోపం పెట్టుకోవడానికి నా బతికే తెలుగు ఇండస్ట్రీ అయినప్పుడు నా ఇండస్ట్రీ మీద నేను ఎందుకు కోపం పెట్టుకుంటా ఇది ఎలా ఉందంటే అమ్మ అన్నం పెట్టట్లేదని అమ్మతో నాలుగు రోజులు మాట్లాడే మాది నీ కడిపే కాలుద్ది అదొక పర్సనల్ క్వశ్చన్ తాగుబతి రమేష్ గారు ఉన్నారు ఆయన సినిమాలు వదిలేసి ఇలా షోస్లో చేస్తున్నాడు కదా ఆయన దాన్ని ఆయనది ఆయన స్థాయిని ఆయన దించుకున్నట్టేనా అరే 
ప్రతి వాడికి సర్వైవల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు నువ్వు బిజీగా ఉన్నావురా నీ బాగా డబ్బులు వచ్చాయి నువ్వు బిజీ లేవు నీకు డబ్బులు రావట్లే ఆర్టిస్ట్ సైలెంట్ గా కూర్చోలేడు కదా అవును ఎక్కడ ఎక్కడ డబ్బులు వస్తాయి అని ఎదుగుతాడు కదా అవును అలానే చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు తాబోతురమే స్థాయి ఎందుకు ఎక్కడ ఎందుకు తగ్గించుకున్నాడు అటు సినిమాలు చేసి అంత మంచి ఫేమ్ అయ్యి సడన్ గా అది గ్యాప్ అది ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేనైనా అంతేరా ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ గ్యాప్ ఇచ్చిందా వీళ్ళు తీసుకున్నారా అనే క్వశ్చన్ కి ఈ ప్రపంచంలో ఆన్సర్ లేదు అవును ఇప్పుడు సర్వైవల్ ఎట్లా ఇంకో పని చేసుకోలేరా అన్న ఎవరు నార్మల్ గా మన ఇప్పుడు మంచి ఫేమ్ వచ్చేసింది అన్న ఫుల్ ఫేమ్ వచ్చేసింది సడన్ గా ఇండస్ట్రీకి మనకి గ్యాప్ వచ్చేసింది ఎవరు ఏదో సేమ్ లైక్ ఇలాగే చెప్పడం వల్ల దీనికి ఇండస్ట్రీ మనం దూరం అయిపోయాం వాళ్ళు బయట మళ్ళీ జాబులు కానీ లేకపోతే ఏదైనా పని చేసుకొని బతకలేరా వాళ్ళ వల్ల కాదా బతకగలుగుతారు ఎప్పుడు తెలుసా అన్ని వదులుకొని ఎవరెట్టమా ఎట్టా అనుకుంటే నాకెందుకు అని వదులుకొని బతికినా పొద్దున్నే పోక్ చేసేవాడు ఒకడు ఉంటాడు ఎలా ఉండేవాడు ఇబ్బయ్య కిరాణా షాప్ నడుపుకుంటున్నావు పాపం కష్టపడి సంపాదించుకుంటున్నావు అని ఒక్కడ మాట్లాడరా అదే సూపర్ మార్కెట్ పెట్టుకున్నాడు ఏంటి ఈజీ పదం ఏంటి తెలుసారా అప్పుడు బాగుంటే ఈ కర్మ ఈ పరిస్థితి వచ్చేది కాదు ఈ ఈడు ఈడు ఇండస్ట్రీలో ఈడు పెద్ద వందల సినిమాలు తీసి వీళ్ళని పోషించి పెంచిన వాళ్ళు అప్పుడు అప్పుడు బాగుంటుంటే వీడికి ఏం తెలుసు వాడి గురించి అసలు నువ్వు టీవీలో నెలకి నూట తొంభై తొమ్మిది రూపాయలు కట్టుకుని వచ్చే ఛానల్లో చూసి చప్పట్లు కొట్టినవాడివి వాడు వస్తే ఫోటోలు దిగినవాడివి నువ్వు వెళ్ళి మంది గురించి మందికి చెప్తావు వాడి గురించి వాడు అంట వాడు అప్పుడు అలా చేశాడని రా అందుకే ఇప్పుడు ఇలా తయారయ్యాడు నీకు ఏం తెలుసు అసలు నీకు వాడి కష్టం ఏం తెలుసు వాడి చెమట ఏం తెలుసు వాడికి ఎందుకు గ్యాప్ ఇచ్చింది ఏంది ఈ కష్ట సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఏ ఆర్టిస్ట్ పడే బాధలో పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ కనుక వేరే వాడికి వస్తే ఎవరు తట్టుకోలేడు చచ్చిపోతారు ఆర్టిస్టులు తట్టుకున్నంత బలంగా ప్రపంచంలో ఏ ఇండస్ట్రీలో ఏ మనిషి తట్టుకోలేడు ఏ జీవరాశి తట్టుకోలేదు మనం మనం ఎందుకు తట్టుకోగలుగుతున్నావు రా అంటే మనకు అన్నీ తెలుసు తెలుసు తప్పదు తప్పదు ఆప్షన్ లేదు మనకి ఏమీ లేకపోయినా కిరాణా షాప్ ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అంటే మనకు మాత్రమే తెలుసు కిరాణా షాప్ ఎందుకు పెట్టామని అవతలోడు కొనుక్కోవడానికి మాత్రమే వచ్చినవాడు వాడు అవసరానికి వచ్చినవాడు కానీ వాడు మనకు అన్నం పెట్టలే మనం అమ్ముతున్నాం వాడు ఇస్తున్నాడు ఇదే అమ్మకం మనం చాలా చేసాం ఇంతకు ముందు మనని మన టాలెంట్ అమ్ముకున్నాం మన కష్టాన్ని అమ్ముకున్నాం డబ్బులు వచ్చినాయి గ్యాప్ వస్తుంది ఏమో ఎవడ దృష్టి పెట్టింది ఎవడికి తెలుసు ఈరోజు కిరాణా షాప్ రేపు సూపర్ మార్కెట్ అయిపోవచ్చు ఈ నా కొడుకులు ఉంటారు చూసావు కొడు కెలికే నా కొడుకులు బాగా కష్ట ఇప్పుడు మళ్ళీ మాట తిప్పుతారా బాగా కష్టపడ్డాడు అమ్మ సూపర్ మార్కెట్ పెట్టాడు ఏ మామూలు కష్టం ఏంటరా అది బా చాలా బాగా కష్టం కానీ లేచి నిబడ్డాడు ఏంటి ఇదో ఈడు ఈడు ఆడుతో ఉన్నట్టే రోజంతా అంటే వాడు బాగుంటే వాడు నావాడు వాడు బాగాలేకపోతే మాత్రం ఎలా ఉండేవాడు రా పాపం ఈ పాపం అటాచ్మెంట్ ఏంటంటే ఈడికి పాపం తగలకుండా ఉండడానికి అసలు ఈ మీనింగ్ ఏంటి నాశనం అయిపోయాడు లోపల అబ్బా ఏం ఆనందం వీడికి అలా అదే నీ నీవి స్కిట్లు మంచి హిట్ అయినప్పుడు ఒకలా మాట్లాడి నార్మల్గా ఒకనొక టైంలో కూడా ఒకలా మాట్లాడారని విన్నా నిజం అది థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ చంట స్కిట్లు అదర కొడతాడే అని మాట్లాడినాడు సెవెంటీన్ సిక్స్టీన్ హాఫ్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ తగ్గాయి పెద్దగా ఫండ్ రావట్లేదు నీకు పెద్దగా ఎందుకు ఫండ్ రావట్లేదు తెలుసా నువ్వు అలవాటు అయిపోయావు యాక్చువల్ స్టేజ్ పైన ఏం తగ్గలే నువ్వు అలవాటు అయిపోయేందుకు రోజు కనబడుతున్నాగా నీకు కనబడడం వల్ల నీకు చను చనువు ఎక్కువైపోయింది ఇప్పుడు ఈ చనువుతో నువ్వు నా దగ్గరకు వచ్చి నువ్వు నన్ను పలకరిస్తే బాగుండు అనే స్థాయి నుంచి నా పక్కన కూర్చొని తినే స్థాయి వరకు వచ్చావు అది నేను ఇచ్చిన ఫ్రీనెస్ వల్ల నువ్వు వెళ్ళి చెబుతావు అనమాట మందికి తగ్గే మా ఊడు కొంచెం కొంచెం ఉందిరా బలుపు ఉందిరా ఈగో పెరిగింది కొంచెం అంటే ఈడికి ఈడే పాపం ఈడి ఇవ్వడం వల్లే రా ఈడి డైలాగులు రాయడం వల్లే నేను స్కిట్ ఫామ్ చేసింది ఈడి చెప్పడం వల్లే పలాన ఆర్టిస్టులను తీసుకొచ్చి అసలు బీలు అన్నం పెట్టడం వల్లే నేను స్కిట్లో నిలబడ్డా లేకపోతే అసలు ఉండేవాడే కాదు వాడు చెప్తాడు నా గురించి 
తప్పు లేదు అనుకున్నా నేను ఓపిక ఉందా అన్న ఇప్పుడు దేవికి ఒక స్కిట్ చేయడానికి ఒక సినిమా చేయడానికి నేను ముసలి అయిపోయింది ఏంట్రా హెల్త్ నుంచి అరే ప్రతి వాడికి అప్స్ అండ్ డౌన్స్ వస్తాయి నాకు దేవుడి దేవు వల్ల దేవుడు గ్యాప్ ఇచ్చాడు మూడేళ్ళు అంతే మళ్ళీ కంబ్యాక్ ఉంది నేను వెయిట్ చేస్తున్నా చూపిస్తు తొందరలో కొడంగల్ శేఖర్ చెప్పాడు చూడు నా ఫోకస్ మొత్తం కెరియర్ మీద ఉంది రా బాయ్ అని కొద్ది రోజులాగు నేను ఇంటో చూపిస్తా అంటున్నాయి చాలా ఉన్నాయి ఎన్ని కేజీలు తగ్గిపోయా తెలియదు రా చూసుకోవాలి అప్పుడు బాగుండేవాడి కదా ఇప్పుడు బాగానే ఉన్నా అంత ఎనర్జీ లేదు అన్న అది నేను అదే అంటున్నా ఇవన్నీ విని విని ఓపిక నశించిందా ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటేరా నీ దగ్గర డబ్బులు ఉండి నువ్వు బాగున్నప్పుడు నీ చుట్టూ తిరిగే మనుషులు నీ చెప్పే మాటలు చాలా తీయగా ఉంటాయి నీకు ఒక కైండ్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఇస్తాయి ఎప్పుడైతే నీ నీ నీకు ఎనర్జీ తగ్గిపోయి కొంచెం ఫైనాన్షియల్గా నువ్వు బ్యా పడక ఇబ్బందులు పడుతున్నావో నీ చుట్టూ అంతమంది ఉండరు అట్లే ముగ్గురు నలుగురు ఉంటారు రా ఆ ముగ్గురు నలుగురులో ఒకడే ఉంటాడు మంచోడు అని రైట్ ఆ మంచోడు కూడా ఎందుకున్నాడు అని అడిగితే దానికి ప్రశ్నకు సమాధానం ఉండదు అది వాడి మనసుకు మాత్రమే తెలుసు మన గుర్తు పట్టలేము అది వాడు టైం చూసుకుని దెబ్బ కొట్టాడు అనుకురా ఎవరిని నమ్ముతావు నువ్వు మనిషి డబ్బులు ఉంటేనే బాగుంటాడు అనేది ఎంత నిజమో నేనైతే అదే నిజం అంట నీ దగ్గర డబ్బులు ఉంటేనే బాగుంటావు ఎందుకంటే నీ చుట్టూ బెల్లం చుట్టూ ఈగల్లాగా నీ చుట్టూ ఓ పది పదిహేను మంది ఉంటారు నువ్వు లైవ్ లో చూసేవాడు ఒక్కసారి గ్యాప్ దొరికంగానే అయిపోయింది అదే ఇంత కిరాణా షాప్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినట్టు రాది ఐదు వేలు పెట్టి పార్టీ అనగానే నీ చుట్టూ తిరిగే మనుషులకి నా దగ్గర ఐదు వందలే ఉన్నాయి రా నువ్వు ఇంకొక ఐదు వందలు కలుపుతావా అంటే ఒక టూ మినిట్స్ అది ఇప్పుడే వస్తా అని వెళ్ళిపోయిన వాడు చాలా మంది ఉన్నారు ఉన్నాయి కలుపుతా అనేవాడే ఆడుతూనే అదే అది నీ ఐదు వందలు ఎందుకు తీస్తావు అది ఉండని ఈరోజు నా దగ్గర ఉన్నాయి నేను పెడతా చూద్దాం రేపు సంగతి ఆ ఐదు వందలు అట్లా అట్టి పెట్టుకో అన్నోడు ఫ్రెండ్ అదైందా ఎందుకంటే నీ పరిస్థితి వాడికి తెలుసు నువ్వు ఐదు వేలు ఖర్చు పెట్టి ఖర్చు పెట్టేవాడివి ఐదు వందలకు వచ్చి నా దగ్గర ఉన్నాయి రా అని చెప్పుకో చెప్పుకోని నువ్వు చూసావా అది ఎవరితో చెప్పుకోగలుగుతావు నువ్వు నమ్మినోడికి మాత్రమే చెప్పగలుగుతావు నువ్వు నువ్వు నమ్మినోడికి చెప్పావు కాబట్టి అవతలోడు నేను ఏమనుకోవాలి టెన్షన్ పడకు అవి అలా ఉంచు నా దగ్గర నేను ఖర్చు పెడతా లేదంటే మానేసి సైలెంట్గా కూర్చుందాం అని చెప్పి ఉంటావు వాడు కరెక్ట్ ఫ్రెండ్ అంట నేను ఎందుకంటే వాడికి మాత్రమే తెలుసు ఆ స్థాయి నుంచి ఈ స్థాయికి వచ్చాడంటే ఈ స్థాయిని కింద దిగజారితే నా తప్పు అంటారు రైట్ ఇప్పుడే టూ మినిట్స్ నువ్వు ఐదు వందలే ఉంది టూ మినిట్స్లో వస్తే నాకు అని వెళ్ళిపోయి ఫోన్ ఫోన్ పాడు ఏమి చేయకుండా ఐదు ఆరు వేలు కనబడ్డు చూడు వాడు ఎట్ట ఫ్రెండ్ అట్ట ఎంతమంది ఉన్నారు నీకెంతమంది తెలుసు నాకెంతమంది తెలుసు నీకు నాకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు పోని 